Buenas tardes, soy el ingeniero Gilbert Umaña, gerente industrial de la empresa Azucarera San Buenaventura. Para nosotros como empresa es muy importante la visita, ha sido realmente importante porque nos ha podido dar una certeza de, de que las medidas que estamos llevando adelante nosotros para el control de la crisis de salud actual eh, son correctas. Nos han dado el visto bueno y nos han dado otras sugerencias adicionales para mejorar. Es muy importante porque eso nos da la tranquilidad de que las medidas tomadas son correctas. Y miro a las especulaciones de la gente de que, aparte de las personas que ya se han detectado que han llegado, el tema de relevo de los policías, hay especulaciones de gente que está entrando de otro lado. ¿Qué podría hacer al respecto? Eh, ese tema es totalmente falso, ¿no? Lo único cierto fue el relevo policial que se produjo. En todo sentido, nosotros tenemos personal trabajando ya dos meses acá y sin ningún tipo de relevo. Es más, se está haciendo un apoyo social, digamos, a la, a la zona, contratando personal que nos está ayudando en el tema de mantenimiento, preparándonos para la producción de alimentos, que es algo necesario, que se nos viene, ¿no? Por el bien mismo de la seguridad alimentaria del país. ¿Cómo se está haciendo actualmente con todo el personal y como cuánto personal se encuentra trabajando acá en la planta de agua? Aproximadamente tenemos unas 200 personas trabajando. 200 personas trabajando contratadas por EASBA que cumple funciones, ¿no? Funciones aquí al interior de la empresa con horario definido de trabajo y sin ningún tipo de salida de descanso, ya sea a la, aquí a la zona, porque tenemos personal del interior y también personal de la zona que está residiendo aquí hace dos meses trabajando ya. Entonces no hay rotación, están permanentemente acá no trabajando. Hay medidas que se han dado el día de ayer por eh, reuniones de autoridades regionales, pero eh, ¿esto podría de alguna manera afectar el, el normal funcionamiento de, de AJO? Eh, creo que eso está enmarcado dentro de lo que está el, el decreto, ¿no? que es la prohibición de transitibilidad de personal de un lado a otro para evitar la... Eh, que se prolifere ¿no? la, la contaminación. Eh, eso involucra de que la, el tema del transporte de alimentos no debe ser detenido. ¿no? Nosotros tenemos stock de azúcar para provisionar a todo el, el país. En ese sentido, el transporte de alimentos de azúcar hacia afuera, eso necesariamente tiene que seguir su curso, como lo dice el decreto. Nosotros nos estamos preparando para lo que es la zafra 2020, que es para producir alimentos para la seguridad alimentaria del país, para aportar en ese sentido eh, lo, que se, lo que eso incluye el mantenimiento de equipos con repuestos y materiales que no tenemos en la zona. Necesariamente en su momento van a llegar, van a ser traídos de otros departamentos, pero respetando lo que se ha instituido, como es el tema de que llegue el material hasta la frontera, digamos, natural de provincia, eh, para que no ingrese la persona que lo está transportando, ¿no? Se hace un transbordo a movilidades propias, con personal propio de nosotros, y así estaríamos cumpliendo, ¿no?, la norma, ¿no? Creo que esa es la única diferencia, ¿no? Después, por lo demás, está demarcado en lo que dice el decreto supremo de la presidenta, ¿no?